ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ലെവൻത്തില് ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു കാണുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ എം സി ക്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെവൻത്തിന്റെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും വളരെയധികം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്താണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് നീറ്റ് ആൻഡ് ജെ ഇ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അൻ അക്കാദമിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ദിസ് വീക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടീൻത്ത് ബാച്ചിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലെവൻത്തിന്റെ പോർഷൻ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻറോൾമെന്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ നിങ്ങൾ ഒരു പേയ്മെന്റും കൊടുക്കാതെയാണ് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബോണസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം അൺ അക്കാദമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ട് അതായത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സിലബസും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരിക എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടോപ്പ് ത്രീ റാങ്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നീറ്റിന്റെ യു ജി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് ഫൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോവാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി ലെവൻ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ ഏത് റാങ്കിൽ വരുവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഗ്യാരന്റീഡ് ആണ് എന്നാണ് ഈ എക്സാമിന്റെ ഫ്ലെയറിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി ഏറ്റവും ഫൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ലൈവ് ആയിട്ടാണ് ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലീഡർ ബോർഡ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഇഫ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടോപ്പ് റാങ്കിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രീ എൻറോൾമെന്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്കർ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ തറോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സൊല്യൂഷൻസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി അത് ഓവർകം ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നത് ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യു ജി നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എൻ എസ് എൻ അക്കാഡമിയിൽ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ജെ ഇ എസ് എൻ ഒ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബാച്ചസ് ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സെപ്റ്റംബർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചസ് ഉണ്ട് സമർത്ത് ബാച്ച് ഉണ്ട് മെഡിക്യോ ബാച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ എയിംസ് റാങ്കേഴ്സ്
റീസൺ മാത്രമേ ട്രൂ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓൺ എ റെയിനി ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ ഓർ എ ബസ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു മഴയുള്ള ദിവസം മഴയുള്ള ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോഡൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു കാറോ ബസ് ഒക്കെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ട്രൂ ആണെന്നുള്ളത് റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ലോവേഡ് ഡ്യൂ ടു വെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സർഫസ് യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ ഒരു സർഫസ് വെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നനവ് അതുപോലെ ഗ്രീസി ഓയിലി സർഫസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് ചെയ്യ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന നനവുള്ള സമയത്ത് വെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സർഫസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ഓൺ എ റോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ ജി എന്നുള്ളത് അവിടെ മ്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ റീസൺ കറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം റോക്കറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം റോക്കറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ വേണം അതിന്റെ ലോഞ്ചിങ് നടക്കാനായിട്ട് അത് ശരിക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് അനുസരിച്ച് റോക്കറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ ഫ്യൂവൽസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ഫ്യൂവൽസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം വിൽ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഓൺ ടു ദ മൊമെന്റം ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അക്വേർഡ് ബൈ ദ റോക്കറ്റ് അപ്പോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് റോക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഓഫ് വൺ ബോഡി ദ സെയിം ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി ഓഫ് ദ സെയിം സിസ്റ്റം ബട്ട് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതെ കമ്പസ്റ്റൻ ഫ്യൂവൽസ് താഴേക്കാണ് വരുന്നത് അതേസമയം റോക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരേണ്ടത് കാരണം അസർഷനും ട്രൂ ആണ് റീസണും ട്രൂ ആണ് റീസൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൈ അസർഷൻ ഇസ് ട്രൂ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഇഫ് നോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ ഇറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ ഓബ്ജക്ട് ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൂ ആണ് ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് സീറോ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം വെലോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് റീസൺ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ഫോഴ്സ് ഇസ് നീഡഡ് ടു മൂവ് എൻ ഓബ്ജക്ട് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വെരി ട്രൂ ഒരു ഓബ്ജക്ടിന് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഫോഴ്സിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ സോ ഹിയർ ഓൾസോ ബോത്ത് അസർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് റീസൺ ഇസ് കറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ അസർഷൻ അടുത്തത് ഇഫ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോഡി ഇസ് സീറോ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് സീറോ
going to happen on the second object. That is, when I apply a force on a second person, the second person will be applying a force on me. Apa nyan kodat the force where ralkum? Eni kiki kita macam macam alin. That is, actionum reactionum nadakkan that. Different bodies learn. So they will never cancel each other. Our assertion is false. At table, the rest of the reason is action and reaction cancel out. So assertion is false. Reason is the net force on the block is zero. Net force is zero. Now, the net force is zero. Gravitational force and normal reaction. This is zero. Assertion is false. Reason is true. So option D is correct. Next question. Mass is a measure of inertia of body in linear motion. We are correct to study one thing. Massive objects are more forces required to overcome inertia. Lighter objects are we can overcome inertia by using lesser amount of force. So mass and inertia are directly measure we can measure. So it is a true statement. Reason, greater the mass, Greater is the force required to change its state of rest or of uniform motion. यानी पहले पारण्य reason दरने आणा ये question लम reason आय तेरी दिली किन्दा so assertion and reason are true and reason is correctly explaining the assertion so option A इन अलादा आणा answer आय तेरी दंडे टॉप आय तेरी चोदियम impulse of force and momentum are same physical quantities impulse of force में चलन दाना it is the product of force and short duration of time. That is, it is a very force, a very duration of time will act in the same way. Impulse of force. For example, if we have a nail, a hammer, we have a hammer, we have a very force, a very short duration of time will apply to the same way. Impulse of force. Product of force and time duration is impulse measurement. At the same time, momentum is the mass into velocity, product of mass and velocity. They both are not the same physical quantities. They are the same physical quantities. Wrong idler statement, false statement. Assertion is not true. In a reason, both quantities have the same unit. That is correct. The unit is the same unit. Newton second. It doesn't mean that they both are the same physical quantities. Now, if the assertion is false, the reason is true. So, option D is not the same. Same force applied for the same time causes the same change in momentum for different bodies. Correct, because force and change in momentum is directly proportional to Newton's second law of motion. If the same force is applied, definitely different bodies will be the same momentum produced because rate of change of momentum is directly proportional to force. So, assertion is true. Reason is that the total momentum of an isolated system of interacting bodies remains conserved. That is the law of conservation of momentum. Correct statement. That is true. But the reason is that 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 Newton's second law of motion is the statement. This is the law of conservation of momentum. The assertion and reason are independently true, but they are not correctly explaining why the assertion is true. That is option B. Both assertion and reason are true, but reason is not correctly explaining the assertion statement. A cyclist always bends inward while negotiating a curve. One curve, one sharp right turns, we have to do it. We have to do it. We have to do it. The cyclist or motorist have to bend towards the curve. That's a correct title statement. The reason is that by bending, the cyclist lowers his center of gravity. That's not. Why is the cyclist bending inwards? Uh, it is to provide necessary centripetal force. One object, a circular path will move in and the centripetal force is necessary. So, this centripetal force is to provide a cyclist is bending. Because, bend is to bend, normal reaction is to provide a centripetal force to provide a centripetal force. Okay. In this video, we have a cricketer moves his hands forward to catch the ball so as to catch it easily without hurting. Ball is to catch the ball without hurting. A cricket player normally lowers his hand to take a catch. But when you lower the time, you will provide more time. Rate of change of momentum will be less and hence he will not get hurt easily. 
അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റർ മൂസ് ഇസ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് എന്നല്ല ക്രിക്കറ്റർ മൂസ് ഇസ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ അസർഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് പക്ഷെ റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി ഇസ് ട്രൈ ടു ഡിക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ബോൾ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹേർട്ട് ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ റീസൺ ഇസ് കറക്ട് ബട്ട് അസർഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ആൻസറിലോട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ആൻസർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കരുത് അൻ അക്കാദമിയുടെ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അത് നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു വിൻ വിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പേയ്മെന്റും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു എക്സാം എഴുതുന്നു ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദെൻ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് Otherwise, you can decide later. Right. Now, we will have an opportunity to grab you and it's Ramika. Thank you for watching. Have a wonderful day ahead to all of you.